，属狗。二零二二年，运势：运程及全年每月运势详解。属狗人二零二二年运势及运程。属狗人二零二二年整体运势。进入二零二二年，属狗人终于摆脱去年犯太岁的厄运，迎来运势回升的年份。在二零二二年里。属狗人因地支与太岁相合，呈现出三合的趋势，对各方面运势的提升有很大的帮助。不仅得到太岁的暗中扶持，还有吉星拱照，整体运势比去年好很多。属狗人要积极把握好运，虎年得华盖助力，该星主艺术创作和灵感。对于从事与艺术创作相关工作的属狗人而言。今年能在工作上尽显个人创作才华，写作灵感更是源源不断，事业财运都有不错的回报。尤其是对于创作行业的属狗人，比如编辑、作家、新闻媒体等职业，在华盖的加持下，有机会创作出惊人的作品和业绩，工作效率高。只是华盖是中性星，也有孤芳自赏之意。受其影响，属狗人二零二二年不宜与人合作，凡事需亲力亲为。感情方面，因全年无力感情的吉星出现，加上华盖的影响，感情生活比较平淡，尤其是单身者，脱单欲念不高，比较享受一个人的生活，脱单几率不高。有对象的属狗人也是如此，与爱人的互动减少。感情生活比较冷淡，经常引来爱人的埋怨。健康方面受到凶星影响最大，白虎、飞廉、黄帆的到来，将进一步削弱属狗人的健康运。白虎主身体受伤，今年属狗人要留意身边的动物，有被动物咬伤的风险，需要远离身边的猫狗，同时不要去动物园玩耍，以免被动物袭击。飞廉主飞来横祸，受其影响，属狗人虎年有意外灾祸，开车要打起精神，减少高危娱乐活动。黄帆主情绪负面，工作压力加感情不如意，已经让属狗人烦恼不已。加上黄帆上阵，日子过得更是苦闷。建议属狗人及时排解心中不快，可以找亲友倾诉。或者请假休息一段时间，以更好的精神状态度过二零二二年。属狗人在二零二二年可以随身佩戴一个财师天喜吊坠，作为二零二二年吉祥事物，寓意运势畅达，岁岁平安，祈福全年吉利顺遂，福星高照，福运连连。属狗人二零二二年财运运势。进入二零二二年，属狗人财运的吉星助力，会有不错的收入进账。华盖主才华与创作，所以对于从事与创作有关的属狗人，比如设计、编辑、新闻等，今年获得的助力最大，可以借助创作获得大笔的收入，创作灵感爆发，对未来职业发展大有裨益。升职加薪只是时间问题。只是华盖属于艺术创作之星，不是真正的大财星，所以对于从商或销售的属狗人而言，并无法通过其获得财运。相反，在华盖的影响下，从商做生意的人变得自视过高，不管是投资还是与人合作，均不听人劝，一意孤行，有轻微破财意象。偏财方面，全年没有吉星关照。不宜进行任何投资倒卖活动，以免引发不必要的破财事件。此外，属狗人今年开支庞大，尤其是用于医疗方面比例大，保重身体的同时，要做好理财工作。属狗人在二零二二年可以在家或办公室摆放一件，保一通财谷琉璃摆件，来作为招财旺运的吉祥物。该摆件有巩固流年财运、声望财气、化解破财损财的美好寓意，祈福新的一年增财添禄，财运顺遂。
属狗人二零二二年事业运势。进入二零二二年，属狗人的事业运势好坏参半，事业上想更进一步，需要注意很多事情，还要付出比以往更多的努力。华盖有两面性，从事与创作有关的属狗人，今年获得华盖助力，获益不少，有望实现升职加薪的愿望。华盖有孤芳自赏之意，对于从事与口才谈判相关的属狗人，比如销售、律师等行业将遭受打击。普通上班族职场运也表现一般，受到华盖负面影响大，职场生活不顺畅。一向少话低调的属狗人，在华盖的影响下变得自视过高，总觉自己高人一等，看不起身边同事。此外，对于想要换工作的属狗人而言，虎年并不是适合的年份，建议留守岗位，等到事业运旺的年份再实行也不晚。而对于从商的属狗人，很难寻到满意的合作伙伴，与人合作的欲望不高，凡事亲力亲为，工作和心理压力非常大。属狗人二零二二年感情运势，进入二零二二年，属狗人的感情运势表现平淡，感情生活不幸福。这年属狗人虽与太岁不相冲，也有吉星入命助力，但对感情的帮助并不大，导致整体感情运表现一般，无法得到桃花星助力，已属无奈。华盖的入命更使感情雪上加霜。华盖主一意孤行，无法与人好好说话。单身属狗人受其影响，不管遇见什么类型的异性，都无法与之好好沟通。反之，更喜欢一个人的生活，脱单欲望不强烈。单身属狗男受白虎凶星影响，可能会遇见脾气暴躁的异性，感情纠葛频，难以脱单。对于恋爱或已婚者而言，因忙于工作，压力巨大，无法分心经营感情生活，不仅遭受伴侣的埋怨，且感情生活趋向平淡。要想提升感情运，建议多花时间陪伴爱人，制造惊喜浪漫。无论是单身还是有伴侣的属狗男女，二零二二年可随身佩戴或者在床头放一件，吉祥财虎手链。作为今年的感情吉祥物，单身人士可提升个人魅力和异性缘，帮助早日脱单而有对象和已婚者能稳固婚恋感情，与伴侣恩爱如初。属狗人二零二二年健康运势，进入二零二二年，对于属狗人而言，由于遭到诸多凶星威胁。整体健康运势表现非常糟糕，需打起精神对待。对属狗人健康不利的凶星有白虎、飞廉和黄帆，前两者主身体受伤或流血，后者主情绪、精神健康欠佳。白虎主身体受到伤害，尤其容易遭受动物袭击导致流血。家中养有宠物狗或猫的属狗人，要提防它们性情大变。稍有不慎，可能遭受其攻击。同时，减少去动物园游玩，将一切危险因素扼杀在摇篮里。非廉主意外灾祸。二零二二年属狗人不要参与高危活动，比如攀岩、蹦极或潜水等，否则可能在游玩中出现意外，导致流血事件发生。黄帆主情绪，主要对人的精神健康带来负面影响。受其影响，属狗人今年倍感孤独，觉得无人能理解自己，心情郁闷到了极点，严重者会失眠。属狗人要及时排解负面情绪，遇见问题不要自己胡思乱想，可跟亲友诉说，及时化解心结。对于属狗人士，开车时尤其要注意交通安全，不可随意违反交通规则。更不可酒驾或疲劳驾驶。开车一族的属狗人，二零二二年可在车上挂一串赫赫通庆车挂。
，作为爱车的吉祥事物，寓意全年出行安全，路路平安。属狗人二零二二年吉祥物，属狗人今年可摆放一对，财师天喜摆件，作为二零二二年的喜庆吉祥物，财师天喜为一只，喜鹊站在雄狮之上，喜鹊有报喜赐福之意。而雄狮乃百兽之王，目视前方，气势威猛，威震四方，乃传统民族中常见的瑞兽，象征地位、威严和力量，寓意纳福镇煞，护佑安康。上有喜鹊增庆，下有猛狮镇守，有紫气东来，灾厄远离之意。财师天喜为属狗人虎年吉祥饰品，寓意属狗人在虎年里喜庆临门。安康大吉，同时亦可佩戴一个财师天喜吊坠，作为随身吉祥物，更添平安与祥瑞之美好兆头。属狗人可随身带一串北斗三奇宝碎手链，寓意全年平安顺遂，福运亨通。消基本命佛守护神，阿弥陀佛。幸运数字三四五六，幸运颜色火色、土色。不同年份属狗人，二零二二年运势。一九三四年出生属狗人，二零二二年运势。进入二零二二年，一九三四年出生的属狗人，已经八十八岁高龄，属于安享晚年的年纪。奈何出生地支与太岁相冲，导致运势波动不安，受其影响，属狗人今年一改以往和蔼的形象，变得粗暴焦躁起来，一言不合就与身边人争吵，家庭风波不断。到了这个年纪，所有不快都该放下，不要与年轻人一般计较，万事以和为贵，只有心态乐观了。健康运势才会得以提升。对于老年人而言，没有什么比健康和亲情更重要了。孰轻孰重，相信三十四年属狗人心里有数。一九四六年出生属狗人，二零二二年运势。进入二零二二年，一九四六年属狗人已经七十六岁，处于老年阶段。这年运势总体还不错。可以愉快地度过这一年，财运上表现不俗，手头有闲钱的属狗人，可以进行一些股票类投资，最后都有不错的回报，可放手一搏。虎年人际关系和谐，建议有空可以约好友一起出门散心，或者组团在家谈心也不错。同时，如果有喜宴的话，也可以积极参与。能沾染到不少喜庆，对身心健康都非常有益。健康方面可能不太乐观，喉咙和气管等呼吸系统易出毛病，要注意饮食和保暖问题。1958年出生属狗人， 2 0 2 2年运势。进入2022年， 1958年属狗人已经64岁，很多人已经退休在家。不问工作与琐事，少部分五十八年属狗人还在职场中工作，不甘心与陪伴自己多年的工作说再见，所以这一年注定很繁忙。对于职场中的属狗人，今年职场运不错，事业有望见到曙光。如果是自己创业的属狗人，今年可以招聘得力的下属，拓宽企业的领域。事业财运都将有不错的收益，只是忙于工作的同时，要注意保重好健康，多与家人联系。已经退休的属狗人，二零二二年万事顺心，基本不会遇见困扰身心的事，可以和家人伴侣共享晚年生活。一九七零年出生属狗人，二零二二年运势，进入二零二二年。一九七零年属狗人已经五十二岁，在这个临近退休的年纪却迎来关口年，整体运势注定不稳定。
，要想化解关口年带来的冲击，建议属狗人用冲洗的方式化解，比如截天钉或制液都可以。而对于没有喜事举行的属狗人，除了要做好运势大变的心理准备之外，也可以通过多做好事来积累福德，同时要注意家宅问题。尤其是家中有老年人的朋友，要关注老人的健康，以防万一。需要注意的是，今年属狗人在职场上要留意小人，遇事需多忍耐，千万不可与人争吵，否则不仅人际关系受损，也会陷入是非口舌中，不利事业。一九八二年出生属狗人，二零二二年运势。进入二零二二年，一九八二年属狗人已经四十岁，终于迎来转运的年份，各方面运势表现不俗，事业上将进入发展高峰期，上班族升职加薪，好事不断。领导级别的属狗人，事业如日中天，同时又获得优秀的人才，公司有望更进一步。之前迷茫一直处于。失业状态的属狗人，今年也能找到职业方向，有望找到一份待遇好、有前途的工作。感情方面，有对象的属狗人与爱人感情趋向稳定，彼此关系甜蜜浪漫，年底有望步入婚姻殿堂。健康方面问题不大，只是应酬较多，身心有些疲惫，需劳逸结合，合理作息。一九九四年出生属狗人，二零二二年运势，进入二零二二年。一九九四年属狗人已经二十八岁，得流年好运加持，整体运势表现还是不错的。这个年纪的属狗人，不管男女，在进入虎年之后，都将摆脱之前的叛逆心态，变得成熟稳重起来，不会再与家人顶嘴唱反调。而是能听取父母的意见，家庭关系比较和睦，事业上，之前的迷茫将烟消云散，找到事业发展方向，能有目标、有精力的在职场里打拼，升职有望，家庭和事业的稳定，能为1994年属狗人带来积极的心情，恋爱脱单之心强烈，单身者有望与心仪之人牵手。恋爱者感情也非常稳定，二零二二年不妨将婚事落实。二零零六年出生属狗人，二零二二年运势，进入二零二二年。二零零六年属狗人已经十六岁，大多数人将步入高中阶段，迎来全新的校园生活。面对陌生的人和校园环境，可能会无法适应，心情非常焦虑。要及时调整好个人心态，尽早适应新的校园生活，与老师同学熟悉起来，这样对未来的学习生活才有帮助。而作为家长，也要时刻关注属狗孩子的生活，一旦发现不对，要及时提供帮助，以免孩子胡思乱想，不利身心健康。二零二二年属狗人的学习兴趣浓厚。好奇心十足，家长可以为孩子报读一些兴趣班，有望获得不俗的成绩。属狗学生今年可佩戴一个蝉鸣萤鹭，来作为学业的吉祥物，逆流而上的寓意和无所畏惧的象征。属狗人二零二二年每月运势详解，属狗人二零二二年农历正月运势。公历时间：二零二二年二月一日至二零二二年三月二日。进入二零二二年的第一个月份，属狗人迎来开年的好运势，可以说好运贯穿整个正月份。本月吉星高照，工作上属狗人的个人才华得到彻底的发挥，升职加薪有望。而从商的属狗人老板，也能借助吉星之力。将自身领导能力发挥到极致，不仅收获大批员工的心，也能带来良好的业绩。一九八二年出生属狗人，本月可能遭遇官司
，与人签署合同条款时，要认真仔细核对，亲力亲为，以免大意出错。属狗人，二零二二年农历二月运势，公历时间，二零二二年三月三日至二零二二年三月三十一日，进入虎年的农历二月份，对于属狗人而言。属于忙碌的月份，如果想要收获更多，建议劳逸结合，兼顾好家庭与工作。工作方面，继承上月的好运，只是应酬会相对多了起来。如果不及时调节好，可能会对自身健康和家庭不利。本月属狗人工作压力大，导致晚上经常失眠多梦，身心健康欠佳。对工作的过多投入，也会引来伴侣的不满。本月家庭关系一般，已婚的属狗人与伴侣矛盾多，婚姻生活不幸福。一九九四年出生属狗人，本月是非口舌频繁，凡事需谨言慎行。属狗人二零二二年农历三月运势，公历时间二零二二年四月一日至二零二二年四月三十日。进入虎年农历三月份，属狗人整体运势表现一般，不仅家宅问题频繁，还会遭人上门借钱，健康方面也不如意。本月属狗人家宅方面有变动，可能是装修、搬迁或者建房等。不管属于哪种情况，都要做好心理准备。财运方面，收入与支出基本可以保持平衡。但可能会遭遇他人借贷，建议量力而为。健康隐患多，身体容易受伤，不可参与任何高危娱乐活动。一九五八年出生属狗人，本月财运欠佳，不宜做投机。属狗人二零二二年农历四月运势，公历时间二零二二年五月一日至二零二二年五月二十九日。进入虎年农历四月份，属狗人运势终于迎来回升的趋势，之前所有不幸全部消失殆尽。本月可以好好享受生活，事业财运发展顺逐，同时学习运不俗。属狗人本月可以利用这个机会，提升自我。上班族可报读与工作有关的课程，对未来事业大有裨益。学生党努力学习。大考中有望下笔如有神，只是已婚属狗人，本月亦因孩子问题而烦恼，建议与伴侣好好商谈化解。属狗人二零二二年农历五月运势，公历时间二零二二年五月三十日至二零二二年六月二十八日，进入虎年农历五月份，对于属狗人而言，属于为情所困的月份。对于单身人士而言，本月感情运势一般。虽然有机会遇见喜欢的人，但要想与之进入恋爱很难。期间困难重重。既然恋爱运一般，单身者不妨先将心思放在提升自我，或者工作上。对于有对象的属狗人而言，感情照样不稳定，不宜选择订婚或结婚仪式。建议先经营好感情。一九五八年出生属狗人，本月睡眠不好，可多做舒缓运动，调节身心。属狗人二零二二年农历六月运势，公历时间二零二二年六月二十九日至二零二二年七月二十八日，进入虎年农历六月份，属狗人迎来多变的月份，各方面运势波动较大，不可大意。事业方面，表面看似发展顺利，实则暗流汹涌。眼看一些快要完成的工作，总是中途出现意外，导致所有努力付诸东流。属狗人这个月要注意，凡事要有两手准备，更好应对突发情况。一九八二年出生属狗人，本月事业繁忙，忽略家庭的经营，与爱人矛盾加多。家庭气氛紧张。属狗人，二零二二年农历七月运势，公历时间
二零二二年七月二十九日至二零二二年八月二十六日，进入虎年农历七月份，属狗路迎来应酬频繁的月份，不仅伤钱伤身，处理不好的话，人际关系可能受到影响。本月属狗人在应酬中，很大几率被人提出借贷要求，不管双方关系如果，建议量力而为。对于管理阶层的属狗人。本月容易遭受下属背叛，建议万事亲力亲为，对身边人保持应有的警惕性。一九七零年出生属狗人，感情生活矛盾多，与伴侣意见不合，争吵不断。属狗人二零二二年农历八月运势，公历时间：二零二二年八月二十七日至二零二二年九月二十五日，进入虎年农历的八月份。属狗人各方面运势有所回升，之前的阻滞本月都能得到圆满解决。事业方面，属于付出与收获成正比的月份，工作中付出多少，都会有相应的收获入囊。事业财运旺盛，只是工作上要更加认真细心，尤其与人签署合同订单时，更要打起精神，以免因大意犯错而令自身犯险。开车的属狗人，本月要注意行车安全，不可疲劳或酒驾。一九九四年出生属狗人，本月人际关系一般，与身边人亦有分歧。属狗人二零二二年农历九月运势，公历时间：二零二二年九月二十六日至二零二二年十月二十四日，进入虎年农历九月份。属狗人得吉星一马助力，有机会发外地财。对于上班族而言，本月要争取出差的机会，好好表现，将获得上司的肯定和重用。只是在出差的途中，要注意看管好个人财物和行李，以免因大意遗失。而从商的属狗老板，可以将市场向外地或海外发展。有望大发外地财，不容错过。本月也是旅游的最佳月份，之前有计划出游的属狗人，不妨带上家人孩子来一场短途旅游，将收获更多的幸福与好运。属狗人二零二二年农历十月运势，公历时间：二零二二年十月二十五日至二零二二年十一月二十三日。属狗人进入虎年的农历十月份，整体运势非常强势，尤其是感情和财运方面，可谓是喜事不断。本月属狗人财运顺畅，投资者可进行稳定的短线投资，月底将有不错的回报。感情方面，单身的属狗女性最受益，不仅能遇见心动的异性，且有机会与之牵手，令人羡慕。一九八二年出生属狗人，精神欠佳，晚上难以入眠，要注意劳逸结合，按时作息。属狗人二零二二年农历十一月运势，公历时间：二零二二年十一月二十四日至二零二二年十二月二十二日。属狗人进入虎年农历的十一月份，无法继承上个月的好运，各方面运势表现较为普通。没有什么值得期待的事。事业方面，工作不顺利，总是困难问题不断。要想获得职业上的提升，可以请教有经验的前辈或长辈。同时，本月学习运还不错。如果能报读与工作相关的课程，对以后的职业方面也有帮助。人际表现一般，本月不要参与任何八卦是非。更不能做他人的和解人，容易惹祸上身。属狗人二零二二年农历十二月运势，公历时间：二零二二年十二月二十三日至二零二三年一月二十一日。属狗人进入二零二二年最后一个月份，并没有迎来好运，反而问题频出，非常考验属狗人的处理和应变能力。对于属狗人而言，本月属于行客的月份，家运受到影响最大。
，家中老人可能会遭遇重病的袭击，属狗人需要抽身回家照顾。心情复杂，财运方面，临近年底支出非常庞大，除了日常开支与置备年货，老人生病花费也不少，经济压力大。一九九四年属狗人本月容易遭受意外伤害，开车要小心，不要前往事故多发地带。